Donc euh, nous, on, bah, on est spécialisé, euh, on est des maraîchers, donc on cultive tout ce qui est, tout ce qui est légumes. Donc ce que tu peux voir là en arrière-plan, euh, ça montre notre spécialité, principalement jaune pousse, donc euh, des petites rucolas, des petites feuilles de salade, des petits euh, jaunes pousses d'épinards. Le domaine il est composé de deux sites. Il y a le site historique euh, où on est ici, 15 hectares. Donc, euh, sur les 15 hectares, on a 5 hectares en serre et tunnel, et puis une dizaine d'hectares en pleine terre. Et puis le deuxième site, c'est la micro-ferme qu'on a développée depuis l'année passée. On était avant un cultivateur classique, traditionnel, hein, quand j'ai repris l'exploitation de mes parents en 99. En 2008, on est parti dans l'idée de faire du, du bio, donc, dans l'idée de, de se diversifier et puis d'être plus cohérent avec la démarche naturelle. Et puis quand j'ai suivi une conférence d'ailleurs que tu as donnée, sur la biodynamie, bah, ça m'a juste semblé évident qu'il fallait rajouter de la biodynamie dans notre démarche, dans l'idée de gérer au mieux le lieu et le sol pour euh, optimiser la vie sur place, d'autant plus qu'on se réduisait avec le bio les possibilités d'agir le jour où il y a un problème. Euh, ça m'a paru juste comme un déclic euh, que la biodynamie faisait complètement sens, c'est-à-dire de faire du bio mais avec beaucoup plus de, de liens et de cohérence avec le vivant, avec les forces du vivant. Euh, C'était juste donner à son domaine euh, toutes les chances de vivre et de, et, de, et de cohabiter avec le plus de logique possible. Donc en fait, on s'est lancé pratiquement six mois après complètement dans le, la biodynamie. On est clairement content du choix. Alors nous aujourd'hui on fait encore beaucoup de salades et tout, bah, c'est ce qu'on voit derrière nous. Hein. Euh, mais on fait de plus en plus aussi d'autres produits pour aller de plus en plus dans ce chemin justement de biodiversité. Donc on fait aussi des concombres nostrano, on fait aussi des tomates, on fait des, des courgettes, on fait des poivrons, on fait des piments, on fait du rampon, euh, pas mal de rampons. Voilà donc de plus en plus de produits assez diversifiés. Et puis à l'extérieur aussi plein de produits différents, euh, euh, des salades, des choux. Euh, quelques légumes racines, des topinambours, des choses comme ça. La biodynamie a ses exigences, elles sont plus strictes, elles vont au-delà du biobourgeon. La majeure partie de nos produits sont vendus en biobourgeon, bio parce que c'est ce que demande le marché de gros, mais la production est totale en, en biodynamie. Et on a pu développer, grâce à la biodynamie, certaines ventes de produits, puisque des, certaines grandes surfaces souhaitent des produits labellisés d'émetteurs et, et ils recherchent cette certification dans les produits. On a développé pas mal de produits que l'on vend, entre autres il euh, bah, y a le, le concombre nostrano qu'on qu a développé en, en vente d'émetteurs, on a l'échalote, la tomate oui, effectivement, qui est vendue en, en biodéméter. La, la grande distribution est de plus en plus demandeuse euh, du, de la biodynamie. Ils ont d'ailleurs maintenant intégré le, le label Demeter dans leurs dans leur, euh, produits en magasin. Donc la, la demande augmente, ouais. les perspectives semblent prometteuses. Alors il y a clairement une valorisation du prix par rapport au conventionnel. Après, ce n'est pas que l'histoire de le cultiver en bio-biodynamie, c'est aussi la maturité de la récolte et d'autres critères. Hein. En circuit court, on peut peut-être plus valoriser encore le côté gustatif parce qu'on peut récolter plus mûr. Euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que nos produits sont beaux et que les clients sont contents. Alors, la qualité du produit, ça c'est une question centrale. Je pense qu'un des produits symboliques, c'est la tomate. Aujourd'hui, c'est génial de pouvoir faire goûter une tomate biodynamique à des amis ou consommateurs, parce que là, ils perçoivent clairement la différence de par le goût. Donc oui, sur des produits, la différence, elle est catégorique. Et il y a des gens qui ont une sensibilité telle qu'ils ressentent carrément la vibration, le vivant du produit. Et même sur une salade, ils, ils, sont, ils sont enchantés. Là, on est dans la salle de préparation, donc euh, préparation pour nos clients. Donc tout ce qui vient des champs vient ici. Euh, malgré qu'on soit dans le bio, même la biodynamie, ben, l'exigence client est, est particulièrement élevée, euh, comme dans le conventionnel. Donc euh, les critères de qualité sont les mêmes.
Notre but premier de notre biodynamie, c'est d'obtenir un sol vivant. Je pense et je suis convaincu que c'est par là que l'agriculture va réussir à, à relever tous les défis, euh, les défis d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est par la qualité de notre terrain. Donc ici on apporte du, du compost qui a reçu les, les préparations de, de biodynamie au printemps. Et on ajoute en plus sur nos cultures longues, on fait dans un paillage organique comme ça pour vraiment euh, créer une symbiose avec la vie du sol et vraiment la développer pour nous faire un sol très, très perméable, très riche, très vivant, très, très fertile. Donc on peut voir ici sur la préparation la qualité de terre qu'on a, une jolie terre qui est, qui est bien grumeuse. Bon, on a certes des outils qui nous permettent de, de les travailler correctement, mais on arrive quand même avec quelque chose de, de très joli. Ça va être prêt pour les semis. La plupart de nos cultures sont semées, ou presque toutes. Ils ont remis le concombre ou, ou comme ça. Donc le, le rompon et les différentes jeunes pousses. Et selon la, la lune et l'époque, c'est très fluctuant la qualité de germination de, de nos cultures. Donc ce n'est pas seulement le, le facteur humidité, etc. qui rentre en ligne de compte, mais on a tout un climat qui se fait et il y a certains moments où la germination est parfaite et il y en a d'autres où on aura des problèmes tout au long de la culture. On a un gros apport avec les rythmes lunaires. Par exemple, des rendements qui arrivent lors de la pleine lune, de qualité, de grosseur du fruit, euh, et même pour de la jeune pousse. Donc, euh, si une culture arrive à terme au, au moment de la pleine lune, on a un rendement qui est supérieur, c'est certain. Après, pour la mise en culture, autant que possible, j'essaye de faire attention sur le, les jours lunaires que nous vivons, à savoir si on veut profiter de forces cosmiques qui donneront le, le, les feuilles, etc. ou des forces racinaires pour des produits qui seront racinaires, enfin beaucoup plus dans, dans le sol. Aujourd'hui, nous sommes sur un jour racine. Je vais profiter de faire ma deuxième application de l'année de boost de corne. Je fais une application généralement au printemps et puis une deuxième vers fin de l'été, début de l'automne, donc euh, comme aujourd'hui. Et là, ça tombe très bien, on est en plein jour racine, donc ça va être parfait. Je vais mettre euh, terre, terre vierge, je vais dire. Je mets là, on dynamise 60 minutes. Et après, on va, la, on va mettre partout le par tout le terrain, bien se mélanger, on va prendre l'énergie. Là c'est la puce des cornes, c'est la terre vierge on va dire. La dynamisation ça permet à ce que l'élément le, le, que nous allons traiter prenne encore plus d'énergie, donc on va décupler sa, sa puissance de manière à pouvoir le, le distribuer sur nos terrains, de rendre nos terrains beaucoup plus vivants, beaucoup plus performants. Le but du système est de créer un vortex le plus profond possible et ensuite de brasser dans l'autre sens de manière à créer un, un chaos quasi total de nos trous. J'ai fait un apprentissage d'horticulteur maraîcher à Genève, à Lullier, école d'horticulture. J'ai par la suite tout le temps pratiqué de la culture maraîchère et j'ai fait ma maîtrise fédérale dix ans après le début de ma formation. Ça remonte à un certain temps déjà. Et voilà, 
Et puis après, c'est de, de l'auto-formation, c'est de, de, de voir, de suivre des conférences, d'apprendre, d'ouvrir les yeux, de regarder. Et, et c'est ça qui est beau de, de, dans ce métier. Toutes les préparations vont donner une vie beaucoup plus grande à notre terrain, relativement rapidement aussi. On, on met les préparations sur le, le compost, notre le compost qui est devant, qu'on va bientôt mettre dans la, dans la serre. On utilise toutes les, les préparations, la bouse de corne, la silice. On utilise des extraits fermentés, du petit lait surtout contre les loïdium ou des maladies euh, cryptogamiques comme ça. On a de la prêle, on met de la consoude et de, de l'ortie aussi. On a des, mé des, des mélanges comme ça. On, chaque, chaque produit qu'on utilise, on les a séparés et puis on les mélange pour faire les pulvérisations. On ajoute des huiles essentielles en plus dans nos traitements. On utilise un mélange de ail, origan, thym, sauge et menthe. Ça sent les tapas en plus quand on, quand on fait le traitement. On voit qu'on a des beaux, des beaux légumes qui sont bien formés, qui colorent bien, qui sont dans des cultures assez, assez homogènes. Ça fait des belles, des belles plantes bien fournies, donc ça nous donne des, des belles cultures. Là on voit que c'est des cornes de bœuf rouges. Ça va nous, nous donner des, beaux, des, bons, des bons produits. Et j'imagine que la qualité nutritive est bien meilleure que des produits conventionnels ou qui ont été cultivés avec moins de soins. J'ai depuis longtemps jardiné un petit peu, bon, bio convaincu, mais avec, voilà, je m'étais renseigné un petit peu sur la biodynamie avant d'être euh, maraîcher. Mais ça me... j'étais pas sensible plus que ça, mais d'être venu ici, d'avoir fait des journées de formation à biodynamie avec des métères, ça m'a vraiment intéressé et ça donne envie d'apprendre encore plus. Voilà, on arrive ici dans le centre névralgique des, des cultures, avec tout notre système d'arrosage pour tous les, les abris et la pleine terre. Donc ici, nous avons le stockage de nos extraits fermentés, qu'on utilise entre 8 et 10 000 litres par année essentiellement de, de l'ortie, de la prêle, de la consoude. Euh, le plus gros consommé est évidemment l'ortie pour tout son apport, son apport azoté, euh, etc. Ça revitalise aussi les, les cultures euh, qu'on utilise à chaque application qui se fait d'ailleurs sur une base de, de tisane, de décoction, d'huile essentielle. Là c'est notre dynamiseur et donc euh, dedans ce matin j'ai dynamisé de l'homéopathie, du pétroleum qui passe en direct dans le goutte à goutte pour l'arrosage des cultures. On dynamise un petit peu pour améliorer l'efficacité et puis on passe aussi la, la bouse de corne, la silice et les autres les préparations de dynamie passent par le dynamiseur aussi. Donc là j'ai la, la bouse de corne, j'ai la, la quantité qu'il me faut pour pulvériser sur l'hectare de plein champ et le demi-hectare de serre que je vais dynamiser pendant, pendant une heure pour, euh, pour la pulvériser ce soir. On est convaincu d'une manière systématique que l'utilisation de ces produits est bénéfique pour nos cultures. Donc à terme, bénéfique aussi pour nous. Le but est de produire vraiment un beau produit, un produit sain, un produit beau, un produit bon. La silice apporte beaucoup d'ouverture envers, envers la culture, mais surtout une, une croissance. Et à l'extrême, on a aussi, même, je ne vais pas dire que c'est un antipuceron, mais ça permet une, une meilleure résistance de la plante face à ces attaques d'insectes, etc., ou de maladies. C'est grâce à la silice aussi qu'on va pouvoir dire qu'on a des, des tomates qui ont du goût, qui sont belles. En conservation aussi, on doit être meilleur. Et puis même sur le port de certains, certains légumes, sur les feuilles, je me souviens, on avait passé la silice sur des... Il y avait des batavia quand on a fait les silices l'année passée, et elles avaient vraiment les feuilles beaucoup plus dressées que le lot qu'on avait eu quelques mois avant dans la serre. Voilà, un repoploté qui arrive à un stade de récolte. Euh... C'est une belle culture aussi qui prend du temps, la récolte est longue, pénible. Là on arrive avec notre biodynamie et notre façon de produire à des, des produits qui sont, qui sont vraiment top, qui sont croquants. Le goût est nettement plus marqué, 
Si je prends le rampant ici, il est, il, est, il est croquant régulièrement tout au long de l'année. Alors que parfois il était un petit peu, un petit peu feuille, feuille légère, je dirais, auparavant. Euh, en termes de rendement, je n'ai pas vu de changement notoire entre des cultures de type traditionnel et des cultures biodynamiques. On fait à peu près 100 tonnes par année, ce qui représente beaucoup d'heures de travail. On arrive tous aussi bien à produire en biodynamie, c'est peut-être parfois un tout petit peu plus long, voire un tout petit peu plus pénible, parce qu'il y a des travaux qui ne peuvent pas être mécanisés. Comme certains styles de désherbage, ce sera manuel à la place d'être euh, d'utiliser un herbicide. Ah quoi Autrement, comment pour pas utiliser l'herbicide hein? Même pas le vapeur. Ça coûte. Mmh. Ça coûte. Puis ça fait très la tête. Il faut. Donc là, ils sont en train de débarrasser les cultures de nos petits marrons. Donc on enlève, on enlève les herbes, ça pour enlever après la, la protection qu'on a mis avec la couverture du sol. C'est un petit peu le défi quand même dans l'approche bio et biodynamie, la gestion des adventices. Globalement ça se passe bien, mais c'est quand même souvent pas mal de travail manuel. Ça c'est des cultures qu'on fait pas depuis longtemps. Donc chaque année on apprend, on progresse, on évolue. Pour connaître que le fait de cultiver sous tunnel, comme c'est une de nos spécialités, bah, ça nous aide quand même à avoir une meilleure gestion du lieu alors qu'à l'extérieur c'est un peu plus compliqué Et moi sur le, le tunnel d'à côté ces lignes en travers c'est un outil qu'on utilise pour essayer de diminuer l'impact des mauvaises herbes de nos cultures c'est clair que si notre graine elle germe très bien la mauvaise herbe germe aussi également très bien et c'est un gros souci. Et là, on utilise du, des chaufferets de gaz qui permettent juste de brûler le, la jeune mauvaise herbe qui va germer avant notre culture. Donc c'est extrêmement tendu. Demi-jour trop tard, on n'a plus de culture. Demi-jour trop tôt, on, ça ne sert à rien. C'est beaucoup de, de suivi et de voir la plante, comment elle vit. On a créé une micro-ferme sur notre site de Rance, sur lequel nous avons 5000 2 de serre vert chauffable, dans lesquels nous pouvons produire, euh, je dirais, les, les plants chauds, comme les tomates, les, les poivrons. Et nous avons un hectare de plein champ multiculturel. La serre est chauffée par le biogaz qu'on a construit avec deux amis agriculteurs il y a 4-5 ans. Donc on réceptionne les résidus de ferme et aussi les déchets de nos légumes. Et puis ça rentre dans le digesteur, création du gaz et ensuite avec le gaz, euh, création d'électricité. Et puis ensuite, le fonctionnement du système crée un peu de chaleur. Puis cette chaleur, on la récupère pour chauffer la serre. Et il y a ensuite euh, du digesta qui reste encore un peu. Et ce digesta, soit les agriculteurs le reprennent, soit nous aussi on le reprend pour mettre sur nos cultures. Donc là, on a un hectare en pleine terre et puis 5000 mètres carrés, un demi-hectare en, en serre. Le, le chou-plume qui est là, il y a du poireau, il y a de la salade, euh, on a le topilambour juste derrière. On a différentes cultures euh, mixtes qui nous permettent de rentrer un petit peu et d'augmenter dans un niveau maraîcher notre biodiversité. On est loin du champ euh, à 10 hectares de salade ou, ou d'un seul produit. On est parti dans cette idée dans une petite surface, d'où le mot micro-ferme, et avec aussi l'idée de, de, de renforcer notre démarche proche du consommateur, vente directe. Donc là, on est dans la zone de préparation des paniers, donc euh, principe de vente directe. Euh, donc chaque semaine, on prépare un panier spécifique avec chaque fois une, une recette et on livre donc en direct les privés ou aux entreprises, pour les collaborateurs des entreprises qui reçoivent leur panier et puis qui peuvent rentrer le soir à la maison. Tout ce qu'on fait, c'est biodynamique. Je compose le petit panier de cette semaine avec les pommes de terre bleues, l'artichaut, des fenouils, des poivrons jaunes, courgettes aussi, la rose de verre, les tomates et puis la salade. Alors, cette semaine, 
c'est le poulet au lait de coco et curcuma. C'est très bon. Je suis issu d'une culture euh, absolument conventionnelle. J'ai longtemps été parmi les précurseurs des, des cultures hydroponiques, hors sol, etc. Donc qui sont presque, je dis presque entre guillemets, à l'opposé de ce que nous faisons aujourd'hui. Le, le sol amène tous les éléments performants du légume. Il amène son goût, il amène sa couleur, il amène sa prestance en fait d'être un légume et non pas un produit industriel. Le, le terroir n'existe pas que pour le, la vigne et le vin. Nos légumes poussent dans le même sol que la vigne qui est à 500 mètres d'ici. D'avoir un sol qui soit, euh, qui soit perméable, qui soit euh, vivant, on, on utilise ce terroir et qui se retrouve dans les légumes. La valeur nutritive est nettement supérieure euh, du moment que la plante pousse dans un sol qui est le plus vivant possible. Un goût mieux marqué, une solidité, une prestance, une qualité d'être là. On a des cultures qui sont aussi plus saisonnières, du style euh, nos tomates elles sont plantées euh, au début mars pour être arrachées il y a, à fin octobre. On n'a pas une culture qui est annualisée non plus. La biodynamie, elle nous apporte une façon de suivre nos plantes d'une manière beaucoup plus précise, beaucoup plus stricte, beaucoup plus, plus noble. L'être humain est un facteur aussi énorme dans, dans ces cultures. Le fait de venir, de penser à la tomate, de se dire que c'est une belle tomate, de la soigner, on rend tout cela comme un produit nettement plus vivant. Et la plante nous leur donne, la plante est sourire. Je suis venu avec un ami sourcier ici pour chercher des sources. Il m'a dit, vos cultures chantent, sont joyeuses. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut obtenir.